ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമം വീണ്ടും മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഈ ഓൺലൈൻ സർവീസിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഭവനങ്ങളിലും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സർവകൃപാലുവായ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യമായ സമാധാനവും സാന്നിധ്യവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീരീഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡെഡ്ലി പാൻഡമിക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ so this is an important day in the christian world because jesus was resurrected on this day loka charitrathile ettum nirnayagamaya nimishamana ee pratheega kalagattam covid 19 de adhi prasarana mugandaram appol thanne christava samoohathe sambandhichirthollam ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കല്ലറകളെ ഭേദിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് കരുതുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ദിനം കൂടെയാണ് എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുടെ നാമം മാത്രമേ നമ്മൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ആ മുപ്പതിനായിരം പേര് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമമാണ് എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ചരിത്രം ശവസംസ്കാരത്തോടുകൂടെയും അനുസ്മരണത്തോടും കൂടെ അവസാനിക്കും പക്ഷേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രം മരണത്തോടുകൂടെ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ കല്ലറകളെ ഭേദിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മാത്രമല്ല തനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ താൻ അപ്പീർ ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അതനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ അനുഭവിച്ചു ഇന്നും അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ പറ്റി സവിശേഷമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ അധ്യായമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ആൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം നടന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ വിവരണമാണ് ആ വേദഭാഗങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഒരു സഹോദരിക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വിവരണവും പിന്നീട് പത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും അതിനുശേഷം തോമസ് എന്ന അപ്പസ്തോലന് മറ്റൊരു ദിവസം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് വിവരണങ്ങളാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യമാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനായി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഓൺ ദ ഈവനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡേ ദ ഡോർസ് ബീയിങ് ലോക്ഡ് ആൻഡ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് വേർ ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഫിയർ ബട്ട് ജീസസ് സ്റ്റുഡ് എമങ് ദ മാൻ സെറ്റ് ദം പീസ് ബി വിത്ത് യു ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഷോഡ് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് സൈഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഹി സെറ്റ് ഹിസ് ഡിസൈപ്പിൾ peace be with you as father has sent me so i am sending you archavattathinte onnam divasam vaigunneram sandhi the disciples were being locked in a room oru bhavanathinte agathalangalil yesu christuvinte shishyanmar bhayappetta oru murikkagathu irikkugiyanu കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അവർ ഭയവിഹുലരാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് സമൃദ്ധിയുടെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും 
സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ദിനങ്ങളായിരുന്നു ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ദുഃഖവെള്ളി അവരുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തകിടം അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവരിപ്പോൾ ആശങ്കയിലാണ് അവർ വല്ലാത്ത ഉത്കണ്ഠയിലാണ് അതുകൊണ്ടൊരു മുറിക്കകത്ത് അവർ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്ത് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ശിക്ഷകണ്ണങ്ങൾ ഭയത്തിലാണ് അവരെ ഭരിച്ച ഉത്കണ്ഠകൾ മരണത്തിൻ്റെ ഭയം അവരെ നേരിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ അപമാനത്തിൻ്റെ ഭയം അവരെ നേരിട്ടു മാത്രമല്ല പരാജയത്തിൻ്റെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തലിൻ്റെയും ഭയം ഈ ശിക്ഷകണങ്ങളെ സന്ദേഹമുള്ളവരാക്കി തീർത്തു ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇതാണ് സോ അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഫേസിംഗ് ദ സെയിം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് ആരെയാണ് അടുത്ത മരണം കടന്നു പിടിക്കുന്നതെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു ഫിയർ ഓഫ് സിക്നസ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് എനിക്ക് ആ രോഗം വരുന്നത് എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ച വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അത് എന്നിലേക്ക് പകർന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കടന്നുപോയ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്കത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ സന്ദേഹമാണ് ആശങ്കയാണ് ഉത്കണ്ഠയാണ് then fear of failure parajayathinte fear of fear of humiliation abamanathinte joli nashtapettathinte bharam business thaalekku pogunnathinte abamanam saambathikamaayittu oru nalla unnatha nilavarathil pogugiyayirunnu saathyathukal adanyo ennulla manasika sangarsham adu pole thanne ottapettu ekaandathil pala priyapettavarum kadigiyana പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്വന്തക്കാരെയും ബന്ധുക്കളെയും വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട മുറികളിൽ കഴിയുന്നതിൻ്റെ ഏകാന്തത ഫിയർ ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ്സ് ഈ ഭയങ്ങൾ എല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭയത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിത്യമായ ഉത്തരം ഭയപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് താൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കഴിഞ്ഞ ദുഃഖവള്ളി പൈശാചിക ലോകം അവസാനത്തെ ആണി മടിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയില്ല എന്ന് കരുതി തിന്മകളുടെ ശക്തികളായിരുന്ന സദൂഖ്യന്മാർ അഥവാ മതലോകം പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് കരുതി അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ ലോകമായിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വേൾഡ് പറഞ്ഞു ശരീരത്തിന് അമർത്ഥ്യതയില്ല യേശു അവസാനിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അരോഗ്യദൃഢ ഗാത്രന്മാരായിരിക്കുന്ന റോമൻ ഗവൺമെന്റ് വിചാരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സീല് ചെയ്തു എന്ന് എന്നാൽ തിന്മകളുടെ ശക്തികളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട അവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ്രകാരമാണ് എന്തിനാ കരയുന്നത് അവൻ്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം തോമസിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ സംശയിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ ദുഃഖത്തിലും ഭയത്തിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഉദ്യതനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ട് കാരണം തിന്മകളുടെ വിജയം കണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് കാരണം ദുഃഖവെള്ളി ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനമല്ല കർത്താവ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റിസറക്റ്റഡ് പീസ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഡെഡ്ലി പാൻഡമിക് ഫിയർ ഉയർപ്പിൻ്റെ സമാധാനം ഈ മരണകരമായിരിക്കുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിന് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയാനായിട്ടുള്ള ഏക സന്ദേശം എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്തിനാ സംശയിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു
ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ മാറ്റത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിജയമുണ്ട് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട് ദ റിസറക്റ്റഡ് പീസ് ഇൻ ദ മിഡ്സ് ഓഫ് ഡെഡ്ലി പാൻഡമിക് ഫിയർ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ഈവനിങ് അന്നൊരു സന്ധ്യയായിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഒരു സാഹിത്യ പരാമർശമാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ആർക്കിനസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡ്യൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജോഹന്ന ഇൻ റൈറ്റിംഗ്സ് ഇരുളും വെളിച്ചവും എന്നൊക്കെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലും ലേഖനത്തിലും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളായ ദിവസം നേരം വൈകി സന്ധ്യ സന്ധ്യ നിശബ്ദതയെ കാണിക്കുന്നതാണ് സന്ധ്യ അന്ധകാരത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് സന്ധ്യ ഏകാന്തതയെ കാണിക്കുന്നതാണ് സന്ധ്യ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ അനുഭവങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സന്ധ്യയിലാണ് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ആ ഭവനത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷനായത് ജീവിതത്തിന്റെ സന്ധികൾ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങളിൽ നേരിടും എന്നാൽ ആ സന്ധ്യയിലൊക്കെ ഏത് ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യക്ഷനാകുന്നവനാണ് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു കുറ്റബോധത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയുമായി പെനിയേലിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ യാക്കോബിന് വേണ്ടി ആ കറുത്ത രാത്രിയിൽ സ്വർഗത്തിലെ കോവേണിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സംഹാര ദൂതന്റെ സംഹാര താണ്ഡവ മുഖാന്തരം മിശ്രേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും കൂട്ട നിലവിളി ഉയർത്തിയ ആ രാത്രിയിൽ പെസഹ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടൊരു കൂട്ടരെ പരിപാലിച്ചതായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ചെങ്കടലിന്റെ വഴിമുട്ടിപ്പോയ ചെങ്കടലിന്റെ ആ സദ്യയിൽ ഒരു കൊടിയ കാറ്റായിട്ടിറങ്ങി വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി വഴിത്താരകൾ ഒരുക്കിയവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശക്തമേറിയ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെയും തിരമാലകളുടെ മധ്യത്തിൽ നാലായാമത്തിൽ ആ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിഷാദചിത്തരായി തർക്കിച്ചും വാദിച്ചും ലക്ഷ്യം മാറി എംഹൌസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് ആ നേരം സന്ധ്യയിൽ തിരികൊളുത്തിയവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദ റിസറക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഡെഡ്ലി പാൻഡമിക് ഡാർക്ക്നസ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഈ വലിയ അന്ധകാരത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സന്ധ്യയുടെ മധ്യത്തിൽ ഏകാന്ധതയുടെ മധ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷനായ ആ കർത്താവ് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഭവനത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ വചനത്തിന്റെ ശ്രവണം കാതുകളിലും ഹൃദയങ്ങളിലും ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ ഈ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉറവിടമായിരിക്കുന്ന സകലരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചമായിരിക്കുന്ന കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഇരുളുകൾ മാറ്റുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഏകാന്തതകൾ മാറ്റുവാൻ നിങ്ങളുടെ അന്ധകാരങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ഈ ഡെഡ്ലി പാൻഡമിക് ഡാർക്കനസിന്റെ മറ്റത്തിൽ അദൃശ്യനായിരിക്കുന്ന ദൈവീക വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രകാശിക്കപ്പെടും പതിനാല് ദിവസങ്ങൾ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും കാണാതെ ഒരു കപ്പലിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്തു പോയ പൗലോസിനോടും തൻ്റെ സഹ പ്രവർത്തകരോടും ഒരുമിച്ച് വളരെ ഭാരപ്പെട്ട് പോകുന്ന ആ പതിനാല് ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഒരു രാത്രിയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു പൗലോസിന് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പൗലോസിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക യു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് മിഷൻ പതിനാല് ദിവസങ്ങൾ ഭക്ഷണം വെടിഞ്ഞ് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കാണാതെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ രാത്രിയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് യു ഹാവ് എ മിഷൻ ഡോൺ ബി സ്കേ നിനക്ക് ഒരു വലിയ ശ്രുശൂഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക റിസറക്റ്റഡ് ഹോപ്പ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് 
ഡെഡ്ലി പാൻഡമിക് ക്രൈസിസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ ചലഞ്ചസിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിന് വീണ്ടും ദൗത്യമുണ്ടെന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കണം പതിനാല് ദിനരാത്രങ്ങൾ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് ഇനിയും മിഷനുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ഭവനത്തിൻ്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഡെഡ്ലി പാൻഡമിക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളിലേക്ക് പുതിയൊരു ദൗത്യം പുതിയൊരു നിയോഗം പുതിയൊരു ശക്തി പകർന്നു തരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഇരുട്ടിലിരുന്ന അകത്തലങ്ങളിൽ ഭവനത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ വീണ്ടും പുതിയ ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് പുതിയ സംരംഭങ്ങളിലേക്കും പുതിയ സംഘടനകളിലേക്കും പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അയച്ചുവെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭാരത്തോടും ഭയത്തോടും ഭവനത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ മറ്റ് പല ിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യു ഹാവ് എ മിഷൻ റിസറക്ട് ഹോപ്പ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡഡ്ലി പാൻഡമിക് ക്രൈസിസ് ജീവിതത്തിന്റെ ചലഞ്ചസുകളുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും ദൈവത്തിന് പ്രത്യേക പുതിയ തുറക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും സുഖവും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും നൽകിത്തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് തകർന്നു പോയ തളർന്നു പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശുനാഥൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേലും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും മഞ്ഞും മഴയും വർഷിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഈ സ്നേഹവാരതിയായ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാ വ്യക്തികളെയും എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളെയും എല്ലാ സമൂഹങ്ങളെയും തകർന്നു എന്ന് കരുതുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളെയും എല്ലാ വ്യക്തികളെയും വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ശക്തിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഈ വചനത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിന് മുൻപിൽ വിവിധ ിരുന്നുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാം ലോകമഹായുക്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ജപ്പാൻ തകർന്നടിഞ്ഞു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ കരുതിയത് എന്നാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയാലും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവാണ് ഏത് തകർന്നടിഞ്ഞു പോകുന്ന വ്യക്തിയെയും വീണ്ടും ഉയർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭൂപടത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിനെ തുടച്ചു മാറ്റിയതാണ് അവരുടെ മതം നഷ്ടപ്പെട്ടു രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ടായി അവർ വീണ്ടും ഉയർത്തെ ുവെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്കും ഇന്ത്യക്കും ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം യേശുവിന്റെ വചനം പറയുന്നത് അത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ വചനമാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ശക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ യു ആർ ഇൻ ദിസ് മോർണിംഗ് യു കാൻ റിസീവ് ദിസ് മെസ്സേജ് ദ റിസറക്ഷൻ ഈസ് എ മിറക്കൽ ഉയർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭവനത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഏതെങ്കിലും റൂമിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ വചനം ശ്രമിക്കുന്നത് you may be you may be in the hospital room allengil ningal chelappol matt idara megalil aayirikkam deivathinte uyarpinte shakti undengillo innu pagal kaalam ningale roopaandara peduthuvan shaktigarikkuvan anugrahikkuvan adu ningale veendum purogathilekku nadathuvan kadiyunna oru deiva pravartiyana uyarpinte shakti ennu vishwasikkunna ella priyappettavarum vivida sthalangalil irundu kondu innu pagal kaalam deivathinte sanadhiyil stotram cheyidaatt hallelujah 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 തകർന്നുപോയി എന്ന് കരുതുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ തളർന്നുപോയി എന്ന് കരുതുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യു ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ പ്രസൻസ് ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ദ റിസറക്റ്റഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ഉയർത്തെഴുന്ന ഏറ്റക്കാർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അവൻ്റെ ശക്തിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ സകല മേഖലകളിലും വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നൽകുവാൻ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും എവിടെയായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവസന്നതിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഹാലലുയ്യ 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 ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെന്റിലേറ്ററിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ റൂമിലിരുന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ
നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഉയർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവശക്തിയാണ് അത് രാജ്യങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവശക്തിയാണ് അത് വ്യക്തികളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ശക്തിയാണ് അത് സമൂഹത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവശക്തിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ മേൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ നിരാശ ബാധിച്ച ഭയം ബാധിച്ച പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന സകല മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇന്ന് പകൽ കാലം ആ ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചിറങ്ങിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം എന്റെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു നമ്മളെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഭീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സകലവിധമായിരിക്കുന്ന ശത്രുവിൻ്റെയും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന സകലവിധമായിരിക്കുന്ന അട്ടഹാസത്തിൻ്റെയും മുൻപിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം വിശ്വാസത്തോടെ ഈ വചനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു അവൻ മരിച്ചു ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റ കർത്താവാണ് ഇന്ന് പകൽ കാലം എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ഉത്തരമുണ്ട് എനിക്കൊരു ഭാവിയുണ്ട് എനിക്കൊരു നിയോഗമുണ്ട് എനിക്കൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതികൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും എവിടെയായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് ആ ദൈവശക്തി സന്ദർഭത്തിൽ വ്യാപരിക്കുക